പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ടേക്ക് സരിതാസ് പ്രസന്റ് ഏജ് ടു ബി വൈ ഇയേഴ്സ് സരിതയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഹെർ ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അപ്പൊ ഈ സരിതയുടെ ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് വിൽ ബി ഹെർ ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഏജിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ സരിതയുടെ ഏജ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ഹെയർ ഏജ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അവളുടെ ഏജ് എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ഏജിൽ നിന്ന് ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏജ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏജിൽ നിന്ന് ത്രീ ഇയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ഏജ് വൈ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഇയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സരിതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ഹെർ ഏജ് സരിതയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവിടെ ഏജിന്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലെ സരിതയുടെ ഏജിന്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹെയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് അവിടെ ഏജിന്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സരിതയുടെ ഏജ് എന്താണ് സരിതയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് വൈ ആണ് സിക്സ് ടൈംസ് ഹെർ ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈയുടെ കൂടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് വൈ സിക്സ് വൈ ആണ് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഏജ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കാട്ടിൽ ടു ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്തെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഏജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കാട്ടിൽ ടു ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കാട്ടിൽ രണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഏജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഏജ് കിട്ടും എത്രയാണ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ടു ഇയേഴ്സ് സരിതാസ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് സരിതാസ് ഏജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണേ സരിതാസ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് സരിതാസ് ഏജ് അതായത് സരിതയുടെ ഏജിന്റെ ത്രീ ടൈംസും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോറും കൂടെയാണ് എന്താ സരിതയുടെ ഫാദറിന്റെ ഏജ് അപ്പൊ ത്രീ ടൈംസ് സരിതാസ് ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സരിതയുടെ ഏജ് വൈ ആണ് പ്രസന്റ് ഏജ് വൈ ആണ് അതിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വൈ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് സരിതാസ് ഏജ് ത്രീ ടൈംസ് സരിതാസ് ഏജിന്റെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫൈവും കൂടെ
അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് ഇവിടെ ബി ആണേ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹോൾ ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി ഹോൾ അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്രെത്ത് ഈസ് ബി ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബി പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ അപ്പം ഈ ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്തിനെ കാട്ടിൽ ഫോർ മീറ്റർ ലെസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ത്രീ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോറ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എന്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബി മൈനസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിക്കുക ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെത്ത് ഇവിടെ ബി ആണ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ബ്രെത്ത് ഈസ് ത്രീ ബി ഈ ത്രീ ബിയിൽ നിന്ന് ഫോർ മീറ്റർ ലെസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ത്രീ ബി മൈനസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ഹാസ് ഹൈറ്റ് എച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ its length is 5 times the height and breadth is 10 cm less than the length express the length and the breadth of the box in terms of the height po question sheriki nokke endana ene height ivide h aane ennu parnittunde alle height h aane ennu ivide parnittunde pin endana its length is 5 times the height length ennu parayanada 5 times the height അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ ദി ലെങ്ത് ഇനി ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ ദി ലെങ്ത് ലെങ്തിനെ കാട്ടിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് ആണ് അതായത് ഈ ലെങ്തിനെ കാട്ടിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് അപ്പം എന്ത് വരും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബ്രെത്ത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എച്ച് മൈനസ് ടെൻ അതായത് ലെങ്തിനെ കാട്ടിൽ ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് എച്ച് മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മീന ബീന ആൻഡ് ലീന ആർ ക്ലൈംബിങ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ ഹിൽ ടോപ്പ് മീന ഈസ് അറ്റ് എസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം മീന എവിടെയാണ് മീന എസിലാണ് ബീന ഈസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എ ഹെഡ് അപ്പം ബീന മീനയെ കാട്ടിൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് മുന്നിലാണ് അപ്പം ബീന എവിടെയായിരിക്കും ബീന ഈ എസിനെ കാട്ടിൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ മുന്നിലാണ് അതായത് എസ് പ്ലസ് എയ്റ്റിലായിരിക്കും ലീന സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ബിഹൈൻഡ് ലീന എവിടെയാണ് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് ബിഹൈൻഡിലാണ് അപ്പം ലീന മീനയെ കാട്ടിൽ സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് ബിഹൈൻഡിലാണ് അതായത് എസ് മൈനസ് സെവൻ വേർ ആർ ബീന ആൻഡ് മീന അപ്പം ബീന എസ് പ്ലസ് എയ്റ്റിലാണ് ലീന എസ് മൈനസ് സെവനിലുമാണ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ ഹിൽ ടോപ്പ് ഈസ് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ടൈംസ് വാട്ട് മീന ഹാസ് റീച്ച് എക്സ്പ്രസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസിങ് എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ ഹിൽ ടോപ്പ് ഈസ് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ടൈംസ് വാട്ട് മീന ഹാസ് റീച്ച് മീന എത്തിയതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസും ടെൻ ലെസ്സുമാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും മീന എവിടെയാണ് എത്തിയത് എസ്സിലാണ് എത്തിയത് അപ്പം ഫോർ ടൈംസ് വൺ മീന ഹാസ് റീച്ച് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എസ് ഇവിടെ എഴുതാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീന എത്തിയത് എസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എസ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫോർ ടൈംസ് എസിൻ്റെ ടെൻ ലെസ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ എസ് മൈനസ് ടെൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനെ എസ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എക്സ്പ്രസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസിങ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എസ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ബസ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് വി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബസിൻ്റെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ദാസ്പൂർ ടു ബീസ്പൂർ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ദാസ്പൂറിൽ നിന്ന് ബീസ്പൂറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ബസ് ഹാസ് ട്രാവൽ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ബീസ്പൂർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എവേ അപ്പോൾ ബസ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ബീസ്പൂറിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദാസ്പൂർ ടു ബീസ്പൂർ അപ്പോൾ ദാസ്പൂറിൽ നിന്ന് ബീസ്പൂറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾറെഡി ബസ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്തു ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഫൈവ് അവേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ ബസ് എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതും ഈ ട്വൻറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ അറിയില്ല ഫൈവ് അവേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഫൈവ് അവേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്തെന്നുള്ള ടൈം നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്തറിയാം ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൈം ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് ഈസ് വി കിലോമീറ്റർ ടൈം ഈസ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം വി ഇൻ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വി കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ബസ് ഫൈവ് അവേഴ്സും കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഫൈവ് വി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ ഫൈവ് വി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ദാസ്പൂറിൽ നിന്ന് ബീസ്പൂറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് വി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായി നമുക്ക് നെ